There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Pokoknya nggak bosan-bosan aku selalu mendoakan semoga teman-teman tetap selalu sehat. Amin. Nah di video kali ini aku mau share uh, waktu uh, kemarin aku belanja mingguan. Nah ini pertama aku ke Freshmart. E, namanya si Freshmart ya ini aku kurang tahu apa sih nama tokonya gitu ya e, cuma di sini kurang lengkap sih untuk ikan ikanan nggak ada di sini jadi rencananya habis dari sini baru aku ke pasar nah di sini tuh paling ada ayam terus daging kayak ayam giling ada daging giling gitu ya terus ada bakso kayak gitu gitulah pokoknya kali ini tuh aku mau nyetok agak banyak gitu makanya aku ikutan turun ke pasar ini e, biasa sih paling suruh pas suami kan yang belanja buat stok 2-3 hari gitu nah di sini tuh aku mau beli ayam cuma ini ayamnya ternyata sisa sedikit-sedikit biasanya tuh kalau sore-sore gini tuh penuh stoknya baru datang tapi kata mbaknya ternyata tadi siang uh, datangnya jadi ya udah ini aku ambil sedikit aja ini tuh suami suka beli di sini kalau disuruh beli ayam uh, mungkin ribet ya kalau ke pasar tapi ternyata daging ayam di sini tuh lebih lembut gitu dari yang di pasar jadi ya udahlah aku selalu beli di sini nah kemudian ini beli ayam frozen gitu masyarakat suka katanya kayak ayam, ayam KFC gitu aku buat bekal sekolah gitu terus aku ambil nugget juga aku biasanya lebih sering beli nugget curai seperti ini sih ya menurut aku ya sama aja sih rasanya ya nugget e, dibanding yang bungkusan itu kan ini jauh lebih murah sih <laughs> Di sini lumayan lengkap sih kalau untuk yang perbumbuan segala macam dan harganya juga uh, lumayan murah. Cuma kalau aku kan beli uh, kebutuhan dapur ini sekalian belanja bulanan. Jadi paling ke sini tuh beli ayam aja biasanya sama nugget gitu. Ini nggak apa-apa ya aku videoin buat nambah-nambah durasi video aku karena eh, di sini aku videoin khusus belanja sama food prep aja biasalah kalau udah habis food prep itu bakalan tepar jadi aku nggak tambahin video bersih-bersih lagi deh. Nah terus eh, ini nih aku pengen coba nih yang bumbu instan nasi kuning kemarin tuh ada aku lihat video siapa gitu udah pernah cobain dan katanya enak nanti aku weekend gitu libur pengen cobain. Nah terus ini teman-teman tuh suka gemes nggak sih ngelihat yang kayak gini-gini tuh tuh aku tuh suka gemes gitu loh kadang suka hilaf gitu kalau beli perbumbuan kayak gini tuh yang apa yang tersusun rapi seperti ini gitu ini siapa ini siapa <laughs> harap maklum ya lusuh banget kalau udah gendong-gendong bayi tuh pakaian nggak pernah rapi kelihatannya ini tuh aku bimbang juga sebenarnya bawa diangkat cuma ya mau gimana nanti paling aku tutupin gitu pakai gendongan pas di pasar nah ini kita udah nyampe di pasar e, aku tuh suka belanjanya di sini karena ini pasar sore gitu biasa sampai malam juga masih rame e, ini tuh pasar Ampera jadi pas banget nih berseberangan sama swalayan yang biasa tempat aku belanja bulanan Nah, mungkin teman-teman uh, sering nih nanyain aku belanja di mana. Jadi aku sering belanja di sini. Menurut aku harganya juga lebih murah dibanding pasar pagi yang di Kemuning itu loh, teman-teman. BTW, aku tuh kangen banget makan ikan. Ya Allah, ada kali hampir dua minggu gitu aku nggak ada makan ikan. Jadi suami tuh paling sukanya belanjain ayam, telur, udang. Nah, kalau ikan tuh dia agak males gitu katanya agak susah milih-milihnya takut nggak e, segar atau gimana gitu ini aku beli ikan kelisi kalau di sini bilangnya nah e, 
aku lupa harga per kilonya tapi biasa itu paling aku uh, paling banyak itu beli 6 7 ekor gitu nah ini aku beli 20.000 dapat 7 ekor nah terus ini aku lagi cari udang aku tuh sebenarnya nggak uh, tahu lebih seneng aja makan udang yang kecil-kecil tapi emang agak ribet ya kalau ngupas-ngupasinnya cuman kalau udang besar-besar gini tuh aku agak kurang suka gitu loh terus kalau mau dimasak uh, kayak bakwan gitu agak susah kan kalau yang besar-besar gitu kurang pas menurut aku nah terus ini aku beli ikan gembung juga always <laughs> ikan gembung karena enak ya ikan gembung itu dan uh, bagus juga kan proteinnya terus lanjut ini aku lagi cari-cari nih udang nah paling aku belinya udang yang kayak gini-gini nih gak tahu menurut aku enak aja gitu makan udang yang kecil-kecil tuh terus ini aku beli ikan tongkol juga kalau ikan tongkol biasanya aku beli setengah aja seperti itu uh, ini aku dikasih harga 33000 setengah ekor gitu terus aku nggak tahu ya aku lupa harga per kilonya gitu-gitu aku lupa nah terus ini lihat-lihat lagi pokoknya kalau ke pasar gini tuh hmm, aku jarang nawar cuma paling uh, keliling-keliling aja gitu ditanyain harga ini berapa per kilo berapa jadi dibanding-bandingin gitu karena biasanya suka beda-beda sih harganya ya tergantung masing-masing penjualnya lagi nah ini aku lihat-lihat juga ini sambil cuci mata ikan lele segar-segar cuma aku nggak ngerti makan ikan lele beneran aku nggak pernah makan ikan lele terus ini ikan fatin aku juga nggak ngerti milihnya karena takut uh, salah pilih tuh yang bau lumpur gitu kan Nah terus ini aku tinggal beli sayur Cuma nggak banyak sih aku beli sayuran Kalau sayuran ini di dekat rumah juga banyak Jadi ini aku beli beberapa aja Nah menurut aku kalau di tempat aku ini ya Daerah aku di Kalimantan Yang lumayan itu harga sayur-sayuran teman-teman Jadi agak lumayan mahal-mahal Kalau ngelihat video teman-teman yang food prep itu ya Daerah-daerah Jawa, Jakarta, apa segala macem Itu oh, beda jauh lah selisihnya untuk sayur-sayuran Makanya aku lebih sering beli sayuran yang daun-daun hijau hijau nah paling cuma itu tuh yang murah-murah selebihnya ya lumayan mahal kayak wortel itu tuh satu kilonya di sini bisa sampai 25 ribuan jadi itu aku beli tiga itu udah 6 ribu terus jagung tiga sepuluh ribu terus kayak timun dua aja itu tuh 6 ribu teman-teman bayangin beda jauh kan <laughs> terus ini bawang-bawangan standar lah itu lima uh, ribu satu on terakhir ini aku beli uh, sosis paling suka aku yang merek ayam madu ini ya menurut aku paling enak diantara merek-merek yang lain udah ini kita pulang eh 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 suami nampir lagi buat jajan nggak sah ya kalau nggak uh, jajan ini dia beli bubur sumsum -sum. satunya lima ribu Alhamdulillah selesai belanjanya Ini tuh tadi suamiku baru aja pulang kerja ya Jadi belum sempet ganti baju Tapi tadi tuh aku sengaja sih suruh dia pulang agak cepetan gitu Biar gak terlalu kemalaman belanjanya Oke ikutin aku terus ya Abis ini aku mau food prep Nah ini nih warung yang jual sayur-sayuran dekat rumah Jadi aku lebih sering belanja sayuran di sini aja e, Biasa suami pulang kerja mampir beli sayuran ya udah langsung dimasak gitu Oke ini aku udah di rumah ini aku keluarin sayur-sayurannya dulu nggak banyak sih ya itu aku beli tempe 4000 daun bawang 3000 terus e, bawang merah bawang putih itu pokoknya semuanya 16000 e, ini buncis 6000 apa 7000 gitu lupa nah terus ini jagung tiganya 10000 lalu ada terong dua itu 6000 6 apa 7000 gitu antara dua deh pokoknya itu buncis sama terong terus ini wortel oh tiga deng itu tiga 6000 terus ini timun dua aja itu 6000 nah ayo komen-komen aku pengen tahu nih harga sayuran di daerah kalian apakah lebih mahal atau lebih murah nah terus ini aku beli jahe sama lengkuas juga 5000 asli di video kali ini tuh aku kayak nggak beraturan banget lusuh banget gitu ya belum lagi tadi videonya goyang-goyang karena sambil gendong de angka itu susah banget buat stabil pegang HP jadi ya harap maklumnya teman-teman 
Lanjut ini aku langsung bersih-bersihin ikan segala macamnya. Untungnya tadi ada beberapa ikan langsung aku minta bersihin gitu Jadi paling nanti tinggal dicuci-cuci bersih sama bersihin dikit-dikit aja Yang PR tuh paling ngupasin udang ya Duh, 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 duh. Seperti biasa kalau protein hewani ini aku cuci-cuci bersih dulu ya Terus ini aku perasin juga jeruk air jeruk nipis gitu pas nyucinya Nanti aku uh, pas nyimpen juga aku taro potongan jeruk nipis gitu Jadi baru deh masukin ke freezer gitu ya teman-teman Kecuali untuk sayuran nantinya itu nggak aku cuci dulu Tadi yang ikan tongkol separoh itu 33000 kan Terus ini ikan gembung Uh, dapat 6 apa 7 ekor 6 deh kayaknya uh, 20 ribu ini tadi udah dibuang-buangin si insangnya tapi aku belum sah gitu kalau sampai perut-perutnya itu belum kebuang tadi itu anak-anak belum pada mandi ini untungnya suamiku mau mandiin anak-anak jadi aku agak tenang untuk food prep jadi nanti paling uh, abis ini cepet-cepet buru-buru mau tidurin deh angka dulu deh baru lanjut uh, beresin sayuran karena kalau protein hewan ini uh, apa harus cepat gitu ya dibersihinnya aku sama suami tuh sebetulnya suka nih ikan kayak gini-gini nih kayak klisi terus Singapur gitu e, pokoknya gitu-gitu ya dagingnya tuh kan mirip-mirip cuma aku tuh males ini tuh banyak banget sisiknya kan ikan begini tadi udah minta bersihin sama abangnya tapi tetap aja ini masih banyak sisik yang nempel-nempel ini tadi aku beli 20.000 tadi aku cari ikan Singapura tapi nggak ada nah jadi tadi akhirnya aku cuma beli dua dada aja karena udah sisa pilihan-pilihan kan jadi ya udah aku beli dua aja ini harganya 23.000 aku lupa deh per kilonya berapa cuma sayangnya kalau beli di sana kan ini belum dipotongin gitu kan jadi perpotong aja dada dada paha paha jadi ini aku uh, ngasal aja pokoknya potongnya ini aku seperti biasa ngasal aja potong potongnya karena aku nggak ngerti potong potong ayam pokoknya ya udahlah kepotong gitu ya teman-teman gimana udah pada food prep apa belum ini juga aku udah udah jarang-jarang banget bisa food prep banyak biasanya juga paling ya untuk 2-3 hari gitu dan ini tuh kayaknya bisa untuk uh, dua minggu karena diselang-seling gitu ya sama telur nggak mungkin juga biasanya setiap hari aku bisa masak sih paling diselang-seling gitu sama telur <laughs> nah ini udah selesai juga aku ngupasin udangnya ini sih tadi yang lama banget ini aku bagi dua ini tadi aku belinya 15 ribu ini yang sekilonya 30.000 gitu nah ini dia jadi tadi total untuk protein hewaninya itu kurang lebih 110.000 terus untuk sayurannya 50-an udah kebaca sih emang ya emang biasanya aku seperti itu untuk uh, hewaninya itu protein hewaninya itu seratusan gitu untuk uh, sayuran 50 ribuan nanti telurnya 25 ribuan kalau kurang nanti tinggal nambah lagi biasanya telur Uh, jadi biasa habis seminggu itu 170 sampai 180 ribuan gitu uh, tadi itu aku lumayan mahal beli sayuran karena ada beli bumbu kan uh, bawang merah bawang putih itu aku campur kan nah biasanya itu bawang merah bawang putih jahe lengkuas itu aku masuk ke belanja bulanan nah makanya tadi aku beli sayuran dikit aja nggak ada yang dipotong-potong gitu biar nggak uh, terlalu lama ini aku food prep ini aja tuh yang kau udah nangis-nangis gitu jadi nanti aja paling tinggal beli tambahan sayur-sayuran di dekat rumah aja jadi ini dia food prep aku ini bisa untuk uh, 1-2 minggu ya protein hewaninya kalau aku selang-seling sama telur Oh ya kalau ada yang mau samaan uh, food container kayak aku atau barang-barang lainnya yang ada di dapur ataupun di rumah aku teman-teman bisa cek link pembeliannya di description box ya <laughs>
ini aku belum sempet bersih-bersihin kulkas isinya juga berantakan nggak uh, sempet sama males kayaknya beda-beda tipis ya <laughs> nah terus untuk uh, bawang-bawangan ini aku simpannya di sini nih di suhu ruang untuk jahe lengkuas terus Uh, kentang gitu ya di suhu ruang aku simpannya kayak gitu terus ini daun bawang tadi habis aku cuci cuma belum kering ini nanti aja tunggu kering baru aku iris-iris terus simpan ke freezer ya untuk stok frozen gitu oke okay, sampai di sini aja dulu video aku kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman uh, sampai jumpa di video selanjutnya bye